ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಅರಿಯದೆ ತಿಳಿದಷ್ಟು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಅರಿತ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಶಿವ ಅದು ಇಟ್ಟ ಹೆಸರಲ್ಲ ಅದು ಬಂದ ಹೆಸರದು ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ ಹೆಸರು ಹಾಗೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪೂರ ಶುದ್ಧ ಖಾಲಿ ಕಪ್ಪು ಅದನ್ನ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ನಿಷ್ಕಲ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಗುಣನಾಗಬೇಕು ಸಾಕಾರನಾಗಬೇಕು ಸಕಲನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲು ಉದ್ಭವವಾದಿದ್ದೇ ನಾದ ಶಬ್ದ ಆ ಶಬ್ದ ನಾದವಾಯಿತು ಆ ನಾದದಿಂದ ಶಿವನ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಶಿವನ ವ ಶಬ್ದ ನಾದವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ ಆ ವ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅದನ್ನ ಹ್ರೀಂಕಾರ ಅಂತ ಬೀಜಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಕರೆದರು ಶ್ರೋತ್ರೀಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿತೋ ಆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಪುರುಷ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಪುರುಷರ ಬಂದಾಗ ವಾಯುವಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಆ ವಾಯುವಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಬಂದಿದ್ದು ಯ ಯಕಾರ ಅದನ್ನ ಶ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಕರೆದರು ಎರಡು ಮೂರಾದದ್ದೇ ತ್ರಿಗುಣಗಳು ನಾದದಿಂದ ಬಿಂದು ಬಂದಿತು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಕಲ ಬಂದಿತು ಆ ಮೂರು ಹುಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದದ್ದೇ ಅಗ್ನಿ ಮೂರನೇ ಪಂಚಭೂತದ ಉಗಮವಾಯಿತು ಆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನ ಅಂತ ಕರೆದರು ಆ ನ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಐಂ ಅಂತ ಕರೆದರು ವ ಆಯಿತು ಯ ಆಯಿತು ನ ಆಯಿತು ಆ ನಾದ ಬಿಂದು ಕಲ ಆದ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದೇ ಚತುರ್ವೇದಗಳು ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಮುಂದಿನ ಪಂಚಭೂತವೇ ಜಲವಾಯಿತು ಆ ಜಲಕ್ಕೆ ಮಕಾರ ಸೇರಿತು ಆ ಜಲಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀಮ್ ಅಂತ ಕರೆದರು ಮಕಾರವನ್ನ ಕ್ಲೀಮ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವನೇ ಪಂಚಮುಖ ಶಿವ ಆ ಶಿವಾನೇ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಇದ್ದ ಶಿವಾನೇ ಇವತ್ತು ಪಂಚಮುಖ ಅಧಿಪತಿ ಆಯಿತು ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹದಲ್ಲೂ ಪೃಥ್ವಿಯ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಾಯಿತು ಆ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ಶಿ ಅಂತ ಕರೆದರು ಆ ಶೀನ ಸೌಮ್ ಅಂತ ಕರೆದರು ಆ ಸೌ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೌಗಂಧಿಕ ತೇಗ ಗಂಧ ಸುಗಂಧ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಧ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೌಮ್ ಅಂತ ಕರೆದರು ಶಿವನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಅಹೋರಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಹೋರ ಅಂತ ಕರೆದರು ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಆಕಾಶದವರೆಗೂ ಆವರಿಸಿರುವ ಶಿವನನ್ನ ಹೇಗೆ ಕರೆಯೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವ ಅಂತ ಕರೆದರು ಪೃಥ್ವಿಯ ಶಿ ಆಕಾಶದ ವ ಶಿವ ಅಂತ ಕರೆದರು ಆ ವ ಯ ನ ಮ ಅಂತಿದ್ಯಾ ನೋಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವ ಯ ನ ಮ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಆಯಿತು ಈ ರೀತಿ ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರುಗಳು ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಅದು ಹುಟ್ಟಿನ ಸಮೇತ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಯಾವುದು ಶಿವನ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರುಗಳು ಇಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಶಂಕರ ಸಂಕಟ ನಾಶನ ಈ ಶಿವನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ದೇವತೆಗಳ ಕಾರ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು ಆದರೆ ಈ ಹುಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ಅದು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಶಿವ ಆತ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಶಿವ ನಾಶವಿಲ್ಲದ ಶಿವ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶಿವ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಲೀನವಾಗುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಕರೆದರು ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತದೋ ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತದೋ ಲಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಾಗುತ್ತದೋ ಅದು ಶಿವ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಆಗಿನ ದೇವತೆಗಳ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೆಯೇ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂತು ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಉಗಮಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಕೊಟ್ಟ
ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಜನ ಪುರೋಹಿತರಿಗೂ ಶಿವಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇದು ಇದು ಹೇಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಅನೇಕ ಉದ್ಭವ ಲಿಂಗಗಳನ್ನ ಶಿವಲಿಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಶಿವ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ದೇವ ಆದಿ ಭಿಕ್ಷು ಅವನು ತಾನೇ ಭಿಕ್ಷು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ನಾನತ್ವವನ್ನು ಕೊಂದವನು ಶಿವ ತಾನು ತನ್ನಿಂದ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಂದವನು ಶಿವ ಅಂತ ಶಿವನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬಂದಾಗ ಆತ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂಜೆವಾಗ್ಲಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಭೂಮಿಯ ಆರಂಭ ಕಾಲವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಶಿವ ಹಾಗಂತ ಆ ಶಿವನ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂರ ಭೂಮಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಒಂದು ಸೌರ ಮಂಡಲವನ್ನ ಅನೇಕ ಸೌರ ಮಂಡಲಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗದೆ ಶಿವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಸೌರ ಮಂಡಲಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಅಂತಹ ಗಂಧರ್ವರನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಗಂಧರ್ವರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಅಂತ ಗಂಧರ್ವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಶಿವಗಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ